হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি সবাই ভালো আছেন সমীকরণ তত্ত্বের ফার্স্ট ইয়ারের অনার্স ফার্স্ট ইয়ার মেজর এবং নন মেজর দুইটা ইয়ারেরই ক্লাস মানে দুইটা ডিপার্টমেন্টের ক্লাস হবে দুইটা নাম কেমিস্ট্রি ফিজিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্স তিনটা ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টদের যাদের নন মেজর ম্যাথমেটিক্স আছে আর মেজর ম্যাথমেটিক্স এই চারটা ডিপার্টমেন্টের ক্লাস একসঙ্গে হয়ে যাবে আর এই ক্লাসগুলো আমার আপলোড দেওয়া আছে আপনারা ওখান থেকে দেখে নেবেন ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্সের ভিতর নন মেজর যাদের ম্যাথ আছে সেই ক্লাসগুলো ওর ভিতর লিনিয়ার অ্যালজেব্রা ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স আর হচ্ছে অ্যানালাইটিক অ্যান্ড ভেক্টর জিওমেট্রি এই তিনটা বই মিলেই নন মেজরের ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স বইটা তৈরি আর সেইখানেই আমি এই তিনটা বইয়েরই ক্লাস দিচ্ছি সেখানের একটা চ্যাপ্টার হচ্ছে সমীকরণ তত্ত্ব আমাকে একটা স্টুডেন্টস এই সম্ভবত পঁচিশ তারিখ না ছাব্বিশ তারিখ পরীক্ষা আছে ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স মেজরের একটা স্টুডেন্ট আমাকে নক করছে যে ভাইয়া এই থিওরামটা একটু দেখানোর জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আঠারো সালে আসছে দুই হাজার সালে আসছে আমরা জানি যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একটা পরিচিত প্রসেসটা কি যে বিগত সালে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করলে আসে দেখেন এইটা আমরা দেখতে চাচ্ছি যে প্রত্যেক এন ঘাতের বহুপদি সমীকরণ এপেক্স ইকাল টু জিরো এর কেবলমাত্র এন সংখ্যক মূল বিদ্যমান থাকবে আমরা জানি সমীকরণটি যদি দেখেন এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স সরি এক্স প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো আমরা জানি এটা একটা দীঘাত সমীকরণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এর মূল কয়টি থাকবে দুটি দুইটি মূল থাকবে তাই না বাস্তব কাল্পনিক যেটাই আসুক না কেন মূল থাকবে দুইটি দ্যাট মিন্স কোন সমীকরণ যত ঘাতের হবে সর্বোচ্চ ঘাত যা হবে তাকে বলা হয় তত ঘাতের সমীকরণ তাই সেই দীঘাত হইলে দুইটা মূল তিন ঘাত হইলে তিনটা মূল চার ঘাত হইলে চারটা মূল যদি এটা এন ঘাতের হয় মূলও থাকবে এন সংখ্যক মূল বিদ্যমান থাকবে ঠিক আছে আমরা এই উপপাদ্যটা একটু বাংলা লেখা বেশি মানে বুঝে আপনারা লিখবেন ঠিক আছে দেখেন একটা জিনিস যদি আমি এরকম লেখি এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স কিউব এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস এক্স এর পাওয়ার জিরো এটখানে ওয়ান এক্স এর পাওয়ার জিরো দ্যাট মিন্স ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো এটা একটা এক্স এর কত ঘাতের সমীকরণ সাত ঘাত তাই না সর্বোচ্চ ঘাত আছে এখানে সাত দ্যাট মিন্স এটা যদি এন হয় তাহলে এই ঘাতটা কত হবে এন মাইনাস ওয়ান এটা হবে এন মাইনাস টু এইভাবে লাস্টে কি থাকবে শুধু ধ্রুবক তাই না মনে করেন এটা এ এন দিলাম লাস্টে একটা ধ্রুবক আছে এ এন ঠিক আছে এটা হচ্ছে পাওয়ার এগুলো মূলত পাওয়ারে আছে ঠিক আছে বিষয়টা এখন দেখেন এখানে সাত ঘাতের যদি সমীকরণ থাকে এর মূল থাকবে কয়টি সাতটি খেয়াল করেন একটা জিনিস এরখানে এর সহগ সকলগুলো সহগ আমি ওয়ান লিখেছি এখানে অন্যান্য সহগ থাকতেই পারে যার কারণে এইটাকে আমরা এরকম আকারে লিখতে পারি মনে করেন এ নট এক্স টু দি পাওয়ার এন এই টার্মকে আমি এভাবে লিখতে পারি এ ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক কি না আচ্ছা এই টার্মটাকে আমি লিখতে পারি প্লাস এ টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু প্লাস ডট ডট লাস্টে কত আছে ধ্রুবক পদ তাহলে এখানে আমি এ এন ইজ ইকাল টু জিরো লিখতেই পারি যে কেউ বলবে এটা ঠিক আছে তাই না এইটাকে আমরা এক্সের সমীকরণ বলতে পারি এটাকে যেমন এফ এক্স দিয়ে লিখতে পারি মানে এক্সের সমীকরণ মানে এক্সের একটা বহুপদে আমরা বলতেই পারি তাই না তাহলে এই উপপদ্যটা প্রমাণের জন্য আমরা ধরি এই এফ এক্সটাকে আমরা এক্সের যে বহুপদি সেটাকে এই আকারে ধরে নেব প্রমাণের জন্য ঠিক আছে এ নট এক্স টু দি পার এন এ ওয়ান এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এ টু এক্স টু দি পার এন মাইনাস টু প্লাস ডট ডট প্লাস লাস্টে আসবে কত এ এন এটা ইজ ইকাল টু জিরো এটা একটা বহুপতি সমীকরণ এক্সে লিখতেই পারি আমরা দেখেন এইটা সাতটা মূল আছে আমি যদি এটা মূল তৈরি করতে চাই আমি এরকম লিখতেই পারি এইটা থেকে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স যদি কমন নেয় এখানে হবে এক্স প্লাস ওয়ান এখান থেকে এই দুইটা থেকে যদি আমি এক্স ফোর কমন নেয় তাহলে এটা হবে কত এক্স প্লাস ওয়ান এখান থেকে যদি আমি এক্স কমন নেয় তাহলে এটা হবে এক্স প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার কমন নিলে তাই না এইখান থেকে ওয়ান কমন নিলে এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো সকল পদে আমার কত আছে এক্স প্লাস ওয়ান আছে তাহলে আমি কত কমন নিতে পারি এক্স প্লাস ওয়ান কমন নিতে পারি তাহলে এটা কত থাকবে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করেন এই এই যে যে বহুপদী ছিল এইটার এক্স প্লাস ওয়ান একটা কি এটার উৎপাদক 
তাই না দ্যাট মিন্স x is equal to minus 1 এই সমীকরণ এর একটা মোল কি ঠিক কিনা আচ্ছা তাহলে এইটাকে আমি ধরে নি আলফা একটা মোল যেহেতু এখানে n সংখ্যক সমীকরণ আছে তাহলে এর n সংখ্যক মোল বিদ্যমান থাকবে এটা আমরা প্রমাণ করব তাই একটা মোল পেয়েছি তাই আমি লিখলাম এটা আলফা 1 এইটাকে তা আলফা 1 যদি হয় এটাকে আমরা এক পাশে লিখলে এইটা लिखते ही पड़े तो x माइनस अल्फा वन टा ए शोमी करोने रे एक टा उत्पादक होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ख्याल करें निकट ए जे इटा x प्लस वन टा क्या हम रे कोतु लिख सी x माइनस अल्फा वन क्लियर अच्छा ए इटा जो दी एक टा उत्पादक लेखी अमेट टर टू केटे दिलाम पॉरेट टा कोतो घाते रसे देखें छात्ता মানে 6 ঘাতে 6 ঘাত হইলে এখানে কয়টা মোল আছে বাকি 6টা মোল আছে 7টা মোল থাকবে একটা মোল এইটা পেছি আর বাকি 6টা মোল এখানে থাকবে এখন এইটা যে নতুন ফাংশন সেটাকে আমি ফাই 1 ধরে x কথা কি বুঝছেন এটা আবার নতুন একটা বহুপদ এটা কত ঘাতের হবে এটা একটা মোল পাইলে তার থেকে একটা কম হবে ক্লিয়ার তাই এই যে যে বহুপদী সমীকরণটা আছে লিখছে এই বহুপদী সমীকরণের পরে আপনাদের যে বাংলা লেখাটা আছে সেটা একটু আপনারা খেয়াল করবেন ঠিক আছে তাহলে এইটার একটা মূল এইটার একটা মূল যদি আমার x আলফা 1 হয় তাহলে বাকি এই যে এরকম বাকি যে সমীকরণটা থাকবে ওইটাকে মানে ফাংশনটা থাকবে ওটাকে আমরা ফাই 1 x লিখতেই পারি লিখতে পারি কিনা এবং মূল দ্বারা সমীকরণ সিদ্ধ হবে আচ্ছা দেখেন এই যে একটা a নট আছে এখান থেকে আমরা জেনারেলি এরকম মনে করেন 2x2 10x 6 এটা ইকুয়াল টু 0 যদি একটা সমীকরণ হয় দ্বিঘাত সমীকরণ আমরা প্রথম কি করি এটাকে খেয়াল করবেন প্রথমে 2টা কমন নেই x2 5x 3 0 এই যে 2টা এই 2টাকেই মনে করেন এই a নটটা 2টাই হচ্ছে a নট এরকম কমন নেই যে ধ্রুবকটা আছে সেটাই আছে a নট এই a নটটা এখানে রাখতে পারি তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে একটা মূল পাইলে বাকি যে সমীকরণটা থাকবে যে ফাই 1x এই যে এরকম আকারে যে ফাংশনটা থাকবে বা সমীকরণ এটা কত ঘাতের হবে এটা একটা মূল নিলে এইটা হবে ফাই 1x টা হবে ফাই 1x টা হবে n 1 ঘাতের বহুপদী কারণ n সংখ্যক মূল ছিল একটা মূল পেয়েছি তাহলে আর বাকি যে ফাংশনটা থাকবে এরকম গুণ সেটা কত ঘাতের যেমন 7 ঘাতের ছিল এখান থেকে একটা মূল বের হইলে কয়টা হলো এখানে 6টা থাকতেছে 6 ঘাতের সমীকরণ আছে তাহলে এখানে n সংখ্যকের থেকে একটা মূল পেয়েছি তাহলে এখানে কত ঘাতের সমীকরণ এটা n 1 ঘাতের ক্লিয়ার আচ্ছা এবার ঠিক একই ভাবে এইটার আবার সমাধান করব আমরা বুঝতে পারছেন বিষয়টা একই প্রসেস বারবার করব স্টুডেন্টস এবার দেখেন তাহলে আমরা এই যে যে n নটটা পেয়েছি তাহলে এইটা এই সমীকরণের একটি মূল পেয়েছি আমরা এটা সেটাকে লিখছি এটা সমীকরণ 1 নাম্বার দে যেখানে এই যে ফাই 1 এক্সটা এন সংখ্যক মানে এন সংখ্যক মূল আছে আমরা প্রথম কথা সেটা বীজগণিতের একটা মৌলিক উপপাদ্য আছে যে সমীকরণ যত ঘাতের হবে তার মূল থাকবে ঠিক আছে যদি এক ঘাতের হয় একটা মূল কমপক্ষে থাকবে দুইটা দুই ঘাতের হলে দুইটা মূল থাকবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্য ফান্ডামেন্টাল থিওরাম আচ্ছা এখন দেখেন তাহলে এই জায়গায় একটা মূল তো এটা পেয়েছি এখন এই ফাই 1 এক্সটা কত ঘাতের হবে ফাই 1 এক্সটা হবে ফাই 1 এক্সটা কত ঘাতের হবে ফাই 1 এক্স বহুপদী বহুপদীর প্রথম পদ প্রথম পদ এটা প্রথম পদ কত হবে এই যে আমরা 6 7টা হইলে একটা মূল যখন বের করে নিয়েছিলাম তখন কত ঘাতের হয়েছিল 7 থেকে 1 কমে গিয়েছিল দ্যাট मींस 6 ঘাতের তাহলে এখানে n ঘাত ছিল একটা মূল নিয়েছি তাহলে এই ফাই 1 এক্সটার কত হবে তাহলে n 1 আর এর প্রথম পদ আসবে ঠিক একই ভাবে এরকম একটা নতুন করে আরেকটা সমীকরণ এই যে এটা 6 ঘাতের একটা মূল পাইলে কথা কি বোঝা গিয়ে গেছে তাহলে এইটা পাইলাম আরেকটি এই ফাই 2 ফাই 1 এক্সটাকে ফাই 1 এক্স এবার দেখেন এই যে যে ফাংশনটা ফাই 1 এক্স এই এই ফাই 1 এক্স ফাংশনের প্রথম পদ কিন্তু এটা যেমন ওই যে x টু দি পাওয়ার 6 ডট ডট এরকম একটা ছিল ফাংশন তাই না তাহলে ফাই 1 x যেহেতু একটা ফাংশন বা বহুপদী সমীকরণ হচ্ছে নতুন করে তাহলে এইটা আবার একটি মূল থাকবে সেই মূল ধরে নি ধরি ফাই 1 x এ একটি মূল একটি মূল কত এর একটি মূল থাকবে x 
এখানে যেহেতু আলফা 1 ধরেছিলাম এখানে আলফা 2 ধরব একটি মূল আলফা 2 তাহলে এইটা দ্বারা এই সমীকরণ কি হবে সিদ্ধ হবে একই ভাবে তাহলে এইটা যেমন এটাকে লিখছিলাম তাহলে ফাই অন এক্স টাকে আমরা কেমন লিখতে পারি ফাই অন এক্স সমান এক্স মাইনাস আলফা 2 ইনটু এবার নতুন করে একটা ফাংশন আসবে আবার এটা ছিল কত গাতের এখন ছয় গাতের সমীকরণ ছিল আমরা যে দেখছিলাম ঠিক আছে ওইটাকে ক্যালকুলেট করলে এই ফাংশনটা এই ফাংশন নতুন করে এইটাই এখন মনে করেন এইটা নতুন করে এরকম আর একটা ফাংশন আসলো তাহলে তারও একটা মূল থাকবে সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস আলফা টু আর একইভাবে একটা সমীকরণ থাকবে ক্লিয়ার আচ্ছা একইভাবে এইটাকে আবার সমীকরণ ধরবেন তাহলে এটা হচ্ছে এটা কত ঘাতের হবে এখন ফাই টু এক্সটা ফাই টু এক্সটা এটা যেমন এন মাইনাস ওয়ান ঘাত ছিল ফাই ওয়ান তাহলে এটা আর একটি মূল বেরিয়ে গেছে তাহলে কত ঘাতের হবে এটা এন মাইনাস টু ঘাতের হবে এটা ঠিক একইভাবে ফাই টু এক্সটাকে আমরা কত লিখতে পারি ফাই টু এক্সটাকে ফাই টু এক্সটাকে কত লিখতে পারি ফাই টু এক্সটাকে এটাকেও আমরা প্রথম পদ আসবে এ নট এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এইটা এর প্রথম পদ এটা কিন্তু প্রথম পদ এই পদটা ফাই টু এক্স এর প্রথম পদ ঠিক একইভাবে এর একটা মূল থাকবে সেই মূল ধরে নেব আমরা কত ফাই টু এক্স এর মূল থাকবে সেটা ধরবো আমরা এক্স মাইনাস আলফা থ্রি যেহেতু এখানে টু ধরছিলাম একটা এই কারণে আলফা থ্রি ধরবো আবার নতুন করে ফাংশন থেকে যাবে সেটাকে আমরা ফাই থ্রি এক্স লিখব ঠিক আছে দেখেন বিষয়টা বোঝেন কি না তাহলে এই ফাই টু এর মানটা এইখানে বসাবো আমরা এই ফাই ওয়ানের জায়গায় বসাবো একে বসাবো ঠিক আছে ফাই ওয়ান এক্স এর মান কত ছিল এই যে এটা এক্স মাইনাস আলফা টু ইন্টু ফাই টু এক্স ফাই টু এর মান মূল পেয়েছে এইটা তাহলে ফাই টু এর জায়গায় ওইটা লিখবেন কত এক্স মাইনাস আলফা থ্রি ইন্টু ফাই থ্রি এক্স ঠিক একইভাবে ফাই থ্রি এর একটা মূল পাবো এভাবে এন সংখ্যক ফাংশন পাবো ফাই এন ফাই এনে যখন যাব তখন এন এর ঘাত এন মাইনাস এন আসবে ঠিক কিনা ঠিক আছে তাইলে এটা ডট ডট দিয়ে আপনারা দেখবেন এটা কতগুলো মূল থাকবে এই ফাই থ্রি পরে ডট ডট দিবেন দিয়ে এক্স মাইনাস আলফা এন ঠিক আছে লাস্টের টাই ফাই এনে আর পদ থাকবে না আর এইখানে এর সহগ আকারে ওই এন অটটা প্রত্যেক পদে যেহেতু থেকে যাচ্ছে তাহলে এটারও একটা এন অট থেকে যাবে যদিও এন অটের মানটা আসলে থাকে না ওটাকে আমরা পরে ই করে শূন্য তৈরি করে দিই ডান পাশে ই করে ক্লিয়ার তাহলে এইটাই হচ্ছে আপনাদের এই উপপাদ্যটা এখন জাস্ট এইটাকে একটু কি করা আছে বাংলা লেখা আছে আপনারা বাংলাটা দেখে একটু লিখবেন কতগুলো মূল পেয়েছি আমরা এন সংখ্যক ঠিক আছে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটা জাস্ট একটু বুঝে আপনারা লিখবেন আর কিছু না সহজ কিন্তু ঠিক আছে